妈的！这件为什么不让我穿？这件太暴露了，不能穿。那这件为什么不让我穿？你上班穿着这件太没诚意了。啊哈哈！那这件既不暴露也没有穿过，为什么不让我穿？和你闺蜜撞衫了，绝对不能穿。那这件都没有拆过，为什么不能穿？这去年的款了，已经过时了。那我到底穿什么？是这件。开学打招呼的正确方式，跟同学，喂，喂，喂，喂，喂，喂，跟老师。人们，我怀孕了，别玩游戏了，能不能照顾一下孕妇啊？不能，你什么态度嘛？你是自己坦白呢，还是死不认账呢？孩子是火锅的、鸭脖的、甜品的、零食的，又被教育了。那我不吃啦，不行，不吃饭，我会心疼的。看，你看，你又买什么奇怪的东西啊？这些是什么啊？你想成为最靓的仔吗？牙，来帮你洗，必须要好好的给你清洗一下。看完你就知道要发给谁了。每家归来一遍。老婆骂我千百遍，我待老婆如初恋。老婆虐我千百回，一生一世永相随。老婆骂我心不笃，我待自己如保姆。老婆永远是上帝，一生一世永。哎呦我的妈！你不许拍，你删掉。嗨，今天下班有点早，回家给猪做蛋糕。走着。男人会做饭，生活更浪漫。男人会炒菜，胜过高富帅。男人会煲汤，温暖又健康。男人厨艺好，你老婆不会跑。懒猪懒猪，起床了，吃个十六小蛋糕，今年家务我全包。尝尝这个巧克力。快带上试试。提前让男朋友体验女生怀孕的辛苦。哎哎哎！救我救我救我救我！孩子没了！哎呀！哎呀！好，帮我帮我！啊！要不以后孩子我帮你生吧。完你就知道要做给谁喝了。按顺序放入一斤排骨，再放入冬瓜，撒入葱花，再撒点盐。我给你做冬瓜排骨汤。你也太好了吧！你确定这是冬瓜排骨汤吗？你喝不喝？<笑>男朋友送的玫瑰花会有多奇葩？七夕节想要花花吗？谁、嗯、呀？全身向下都是花花，你是要去扭秧歌吗？花花，你等着啊！拿着它，你就是最靓的仔。你确定不是最搞笑的显眼包吗？知道你喜欢小花花，那给你安排了，鲜花需要保鲜，快冰到冰箱里去。虽然只有一朵，但是我也满足了。看后面，我怎么可能不给你准备花花呢？我在小溪沙田陪你遇见浪漫。我假装花光男朋友的私房钱。今天我请客。你今天怎么这么好喝啊？一会儿你还想干什么？随便提。我要去看电影，然后再去 s h 果然不花自己的钱就不会心疼。嗯，我还是跟你坦白吧。嗯，这些都是用你的私房钱买的。哈哈哈哈哈。我是有只大蟑螂，能不能帮我去抓一下？哦，在哪里啊？你要不打开这个柜子看看？嗯。喜欢吗？今年换我送你小花花，你看这是什么？我的私房钱。一分没动。我拥有一只小猫咪。我帮你看，我送你一只小猫。你有病啊！你看，你看，你看，它会跟着我跑。大家帮我给小猫咪起个名字吧。男朋友玩游戏前的准备，这是专门为你打造的 VIP 休息区。这里有你爱吃的甜点，还有水果和饮料，还有撸猫服务。
，吃腻了还可以欣赏美丽的星空和月亮。也没有月亮呀，这也难不倒我。三、二、一。没有月亮，我就给你造一个出来。咱主打的就是有求必应。安排完毕，终于可以安心的打游戏了。挑战一遍成功。大米，五一五二五三五四五五，五粒大米搬回去。五五五四五三五二五一。谁说谈恋爱要花很多钱？只要你有手，稳啦，一切都稳啦。中午吃剩的米饭有吗？把它们倒进塑料袋里揉碎，揉成这样就差不多了。再来一个火龙果，拿出随便几块钱就能买到的月饼模具，放进模具里，再加一块巧克力。只要你花一把游戏的时间，特制手工月饼就做好了。女朋友还能说你不用心吗？在哪里你能听到这么溜的恋爱技巧？跟上威哥的节奏。家人们，我找到一个比去健身房更有效的减肥方法。事情是这样的，由于我们不停的吃吃吃吃吃吃，肚子就像怀孕了一样。于是，玩手机游戏不是有每天签到领奖励吗？从今天开始，每天锻炼一小时就可以在我这边领一个小礼物，连续一个月就可以领到这个超级可爱的茉莉公主。你看她的皇冠还可以摘下来，这动力不就来了吗？我在小心沙天陪你遇见浪漫。三十天后，体重减了十斤，还得到了这么多礼物，谁还去健身房呀？快去试一试呀，家人们！弟弟恋想看女朋友穿完婚纱怎么办？那就自己穿上，然后打开特效，挑一张女朋友的照片，然后把脸变成她的样子。看一下，哇，这也太好看了吧！对了，还有件 J K 和女服装，大家想看我穿哪件？<笑>我看妹子把这个钱拿走，能拿走这个钱就归你。嗯，就是看你怎么吹。就是看你怎么拿。我就不信了，你要是拿不出来，就要把钱全还给我。给你一百，嗯，还一百，再给一百，还剩一百私房钱，也给你。朋友穿的太可爱，我想让他换个风格，能不能别穿那么可爱了，换个风格呗？好看的吗？国风才是最屌的，让我把你改造成国风美拉德五金少女。展示。和把长相普通的女朋友打扮成民国大小姐，给大家看看我的实力。我想穿洛丽塔，耳边就响起。这么大了还穿公主裙，真不害臊。当我想穿露脐装，耳边就响起。穿这么少，现在的女孩真随便。当我想戴上好看的假发，耳边就响起一头粉毛，一看就不是正常人。你干嘛扔掉啊？女生不应该被定义，只要眼里有光，每个人都是自信闪耀的五金女孩。那给你买了新衣服，展示。嗯